எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு வீஸ் தமிழ் சமையல் இன்னைக்கு வீஸ் தமிழ் சமையல நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான சிம்பிளான ரசம் பேச்சுலர்ஸ் கூட வச்சிடலாம் ரசப்பொடி வேண்டாம் அதுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துடலாம் புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தக்காளி கருவேப்பிள்ளை மிளகாய் வத்தல் பெருங்காயம் மஞ்சள் தூள் கொத்தமல்லி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு பல் கல்லுப்பு மிளகு சீரகம் அவ்வளோதான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம புளியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந் இது வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பளால் புளி இந்த புளிக்கு இந்த கிணத்தில் ரசம் வச்சால் கரெக்டாக இருக்கும் நான் முதல் புளியை கரைச்சிக்கிறேன் இப்போது வானொலி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு சேர்க்கணும் இப்போது கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு கடுகு கடுகோடு சேர்த்து கொஞ்சம் வெந்தயம் ரெண்டையும் சேர்த்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு வெடிக்கட்டும் கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ தட்டி வச்சிருக்கிற பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டோட வாசனை நல்லா வருது அடுத்து நம்ம கிள்ளி வச்சிருக்கிற ரெண்டு வரமிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் மஞ்சள் தூள் அப்புறமா சேர்க்கணும் பெருங்காயத்தை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போது பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதை சேர்த்துக்கிறேன் ரசத்துக்கு கட் பண்ணி போடுறத விட பிசைஞ்சி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூளை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சீரகத்தையும் மிளகையும் தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நான் இன்றைக்கி கல்லில் தட்டிக்கிறேன் இப்போது கல் இல்லாதவங்க மிக்சி ஜாரில் கூட போட்டு பல்சில் போட்டுக்கலாம் இப்போது அப்பப்போ இந்த மிளகையும் சீரகத்தையும் தட்டுறதுனால ரசம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அப்பைக்கப்போ தட்டிப்பேன் இப்போது உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு வாரத்துக்கு கூட மொத்தமாக போட்டு அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒன்று ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அது ரெண்டையும் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை இப்போ ஊற்றிக்கலாம் ரசம் கொதிக்கணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பொங்கி வந்தது போதும் இப்போ கொத்தமல்லி பச்சை கொத்தமல்லி போடுறேன் தட்டி வச்சுருக்கிற மிளகு சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு நம்ம கிண்ணத்துக்கு மாற்றிடலாம் ரசத்தை ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கிண்ணத்தில் கல்லுப்பு ரசத்துக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பை சேர்த்துட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக பச்சை கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் ரசம் அதுக்காக இப்போது நம்ம ரசத்தை கிணத்துக்கு மாற்றிடலாம் ஒரு சூப்பரான ரசம் ரொம்ப சிம்பிளான ரசம் டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீஸ் தமிழ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிப்பியை தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ